ఆది పురుష్ మూవీ గురించి ప్రపంచం అంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఫ్యాన్స్ ఎందుకంటే తర్వాత బాహుబలి తర్వాత ఆయన చేస్తున్న ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా అంత ఆయన కట్అవుట్కి తగ్గ కంటెంట్ పడట్లేదు అనేది ఒక చిన్న అసంతృప్తి అయితే ఫ్యాన్స్లో ఉండిపోతూ వచ్చింది కానీ ఆది పురుష్ మాత్రం అది ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది పాస్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుద్దా టీజర్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుద్దా అని చాలా ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేసిన తర్వాత సో కానీ టీజర్ వచ్చిన తర్వాత విమర్శలు వచ్చినాయి సో మీరు కూడా చూసే ఉంటారు ఆ వేషధారణ బాగాలేదు ప్లస్ కార్టూన్ లాగా అనిపించింది అని చెప్పేసి సో దీనికి సంబంధించి త్రీడీలో కూడా రిలీజ్ చేసినా కానీ సో అంత సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు సో కోర్టులు కూడా నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ జరిగింది సో నెక్స్ట్ జూన్ సిక్స్టీన్త్కి రిలీజ్ చేస్తామని డైరెక్ట్ రోమ్ రావుతే ఆయన పోస్ట్ చేశారు కమింగ్ జూన్ చాలా కాలం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ రిపేర్స్ ఇంకా చిన్న చిన్న ఎలా చేస్తారు అది చేస్తారు అని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఉన్న దాన్ని అయితే యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా లేరు ప్రేక్షకులు కానివ్వండి హిందూ మత మతస్థులు కానివ్వండి సో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేలా లేరు అనేది ఒకటి అయితే వచ్చింది ప్రభాస్ దీని మీద సీరియస్ అయినట్టు కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇంత మాత్రం అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఒకవేళ మార్పులు చేర్పులు చేసేలా ఉంటే ఎంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుందంటారు అసలు యాక్చువల్గా మేజర్గా శ్రీరాముడు క్యారెక్టర్కి హనుమంతుడి క్యారెక్టర్కి కాంట్రవర్సీ వచ్చింది నాకు తెలిసి రావణుడు కూడా సారీ హనుమంతుడు కాదు రావణుడే హనుమంతుడు కాదు రావణాసు రావణా బ్రహ్మ క్యారెక్టర్కి అదేదో అతను పెట్టడం ప్లస్ అతను ముస్లిం అతను ఎవడు పెట్టమన్నాడు వీళ్ళని అసలు ఈ కానాళ్ళందరినీ ఎందుకు పెడుతున్నారు వీళ్ళు అర్థం అవ్వట్లేదు వాళ్ళందరూ కూడా హిందూ మతానికి ఎగ్నేష్గా మహాడ్డారు సైఫ్ అలీ ఖాను అమీర్ ఖాను షారూక్ ఖాన్ మాట్లాడలేదు కానీ అతని పని అతను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అది అది ఏది ఆడ సినిమా అది వేరే కథ అది అమీర్ ఖాన్కి గుండపాట మనం చెప్పారు కదా సో అది అయిపోయింది వెనక్కి పంపించారు కదా సినిమా అసలు ఈ ఖాన్లు అన్న వాళ్ళు ఎందుకు పెడతారంటున్నాను అసలు పెట్టండి మిగతా సినిమా సోషల్ సినిమాలో పెట్టండి ఇప్పుడు ఈ సయ్యఫ్ అలీ ఖాన్ అదేదో సాటర్ని ఎలాగైతే ఉంటాడో ఇస్లాంలో అటువంటి పేరు పెట్టాడు వాళ్ళ అబ్బాయికో అమ్మాయికో సో వితండవాది అనమాట అటువంటి వాటికి రావణాసురుడు మన ఈ హిందూ ఎపిక్స్లో ఇవ్వకూడదు ఎందుకు ఇచ్చారు అతని వల్ల అది బిజినెస్ అయిపోతాయి మళ్ళీ ఎలా ఆలోచించారో ఏం చేశారో నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఆ ఫైనాన్స్ చేసినట్టు ముస్లిము అంటే నాకు అర్థం అవ్వదు కానీ నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను ఏదో ఒక హిందూ మతానికి ప్లస్ ఆల్సో రామ రాముడు అంటే అంత గొప్ప ఆ రాముడు గురించి చేస్తున్న భారతదేశంలో ప్రెస్టీజియస్ మూవీ కింద లెక్క వీళ్ళని యాక్చువల్గా నువ్వు రావుడిని ఎవరు చూడలేదు కానీ రావుడు యొక్క బొమ్మని ఎలా వేస్తారో మీసారు లేకుండా అందంగా ఒక నీలంగానో ఇలా ఉండేట్టుగానే చేస్తారు కదా చిత్రకారులు అందరూ కూడా అందంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ముఖం కూడా మంచి అమ్మాయిలా ఉండేటట్టుగా బాపు గారు కూడా అలాగే తీశారు చాలామంది అలాగే తీశారు ఎందుకంటే రామారావు గారు అందగాడు కాబట్టి ఆయన పెట్టి చాలా సినిమాలు తీశారు సౌబర్ బాబుని కూడా రాముడు అంటే అందంగా ఉండాలి పాండ్య బజార్లో ఒక షాప్లో గుండు కొట్టు రవి అని అతను పెట్టి సంపు శీతాకళ్యాణ్ తీసేటి ఆయన అందుకాడ అబ్బాయి ఒక సినిమే అది మాకు తెలుసు అబ్బాయి బాబు గారు తీసారు జయప్రద చిన్నపిల్ల అప్పుడు అంత అందంగా ఉండేది అనమాట సీత అంటే సీత అలాగా ఇలాగే అంటే ఆయన చిత్రకారుడు కాబట్టి అది బాగా చూపించాడు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక డెసిషన్కి రావాలి రాముడు ఇలాగ ఉంటాడు ప్రభాస్ని రాముడికి ఇలా చూపిస్తామని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ రాముడిగా మొన్న మీరు వెళ్ళదా రిజెక్ట్ చేశారు నాకు బాగానే ఉంది ఏ రాముడికి మీసాలు ఉండకూడదు రావుడు చెప్పాడా రాముడిని ఎవరిని చూసారా చూడలేదు కదా కానీ పాపులర్గా రాముడు అంటే ఇలా ఉంటాడు వితౌట్ బుష్ స్టాచ్ అందంగా ఈ విధంగా ఉంటాడు సీత మహాల సీతాదేవి గారు ఇలా ఉంటారు హనుమంతుడు ఇలా ఉంటాడు రాముడు అంటే రావణాసురుడు ఇలా ఉంటాడు చెడ్డవాడు కాదు పర్మిషన్ లేకుండా సీతను ముట్టుకోలేదు ఇన్ని కొన్ని కొన్ని అందరికీ తెలిసిన విషయాలు రావణ బ్రాహ్మణ గురించి శివభక్తుడు మంచి ఎముడు ఎలా ఉంటాడు అనేది మన అందరికి బాగా తెలుసు వీళ్ళని పోయి వాళ్ళకి ముస్లిం ఇమేజ్ ఉన్న వాళ్ళని పెట్టడం మొట్టమొదటి పొర బానేయండి దయచేసి ఇట్ దిస్ ఇస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అడ్వైజ్ యూ ఆర్ వార్న్ యూ డోంట్ పుట్ వాళ్ళు హిందూ 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 హిందుస్థాన్లో పుట్టినా కూడా వాళ్ళని పెట్టకూడదు అది పొర అది జరుగుద్దా జరగదు అది బాగా మార్చి షూట్ చేయగలరా అతను తీసేస్తే ఏమంటారు డబ్బులు తప్పించేస్తే ఏం పర్లేదు మళ్ళా రాముడికి ముష్టాస్ లేకుండా మరి గ్రా ఎలా ఎలా చేస్తారు అది అది మళ్ళీ షూట్ చేస్తారా ఇంకా అలాగే వదిలేస్తారా అనేది నా ఇది మిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ అది సో ఈ రెండు ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు మిగతా గ్రాఫిక్స్ అనేది కరెక్ట్ చేయొచ్చు అదే ఉంది అనిమేషన్ ఏముంది కొన్ని వందల కోతులు వచ్చేస్తున్నట్టుగా అయితే పెట్
అది ఓనర్ సైన్యాన్ని అట్లా చూపించడం ఎలా చూపించాలి మరి పోనీ ఎలా చూపించాలి వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు వింటారు పోనీ ఇంక అన్ని ఇట్లకి పెట్టకూడదు ఇప్పుడు ఉన్న లేటెస్ట్ గ్రాఫిక్స్ ని ఉపయోగించుకుని అందంగా చూపించాలి డబ్బులు ఊరినే అది ఎవడో అంటాడు సార్ ఆ బూండుగాడు డబ్బులు ఊరినే రావు అంటాడు ఆ టైంలో వీళ్ళకి డబ్బులు ఊరినే రావు కదా ఊరినే ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తారు సరే అది ఓకే అన్నిట్లో ఏదో ఒక లోపం చూపించడం అనేది పొరపాటు సో కానీ రాముడికి రావణాసురుడికి వీళ్ళకి చేసిన గెటప్పులు అవి అట్లా తప్పు కాదు వీళ్ళు అలా ఊహించి సరదాగా కొంచెం మోడర్న్గా ఉంటుంది తీశారు అవి కాదంటారు ఏంటి రావణాసురుడు ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి అది ఏదో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అది ఎవడానికి ఎందుకు పెట్టాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రావణాసురుడు అట ఈ రావుడు ఏంటి ఎలా ఉన్నాడు ఎల్ ఫార్ పారగన్ షూటింగ్ అని వచ్చింది ఒకప్పుడు యాడ్ లాగా అలాగే ఇతను అందగాడు మరి ప్రభాస్ అందగాడు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి కోపం రాకూడదు నేను నిజమే మాట్లాడతాను కాబట్టి మిగతా అందరి గురించి మర్చిపోండి నిజానే నిర్భయంగా మాట్లాడేవాడు ఎవడన్నా ఉంటే ఈ భూ ప్రపంచంలో సినిమా పరిశ్రమలో గీతా కృష్ణే అది బాగుండాలని కోరుకుంటాం పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసి డెబ్బై ఎనభై కోట్లు వంద కోట్లు రెండు డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అది ఒక టీజర్ తోటి దాని గాలి తీసేస్తే ఎట్లా మరి మరి తీసేసినట్టు అయ్యింది అటువంటి చాలా సంప్రదించాలి దీన్ని ఆర్ఎండి అంటారు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని ఈ ఆర్ఎండి చేసి ఉంటే తెలిసిపోను ఆర్ఎండి చేసి ఆ డైరెక్టర్కి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కలిసి చేస్తారనమాట క్యారీ క్యాచర్లు చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి అడగాలి నేను అందుకనే నేను చాలాసార్లు అంటే నన్ను నా మీద పాపం ప్రభాస్ రా ప్రభాస్ నాకు కావాల్సి అన్ని విధాలా కావాల్సిన మా పక్కోడు తర్వాత అందగాడు ఎవ్రీబడీ అడ్మైర్ సిమ్ ఇవి టుడే ఏదో దాంట్లో చెప్పాను అతనికి కరెక్ట్గా పెద్ద జ్ఞానం లేదని మరి ఇవన్నీ అలా కనపడుతున్నాయి కదా నేను అన్నట్టు కరెక్టే కదా నేను ఎవరితో ఆ మాట అంటే అదేదో వన్ మిలియన్ వ్యూస్ చూసారు అదేదో దాంట్లో మన వాడికి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఇది లేదని చెప్పిస్తాను అని చెప్పేసి మరి అది అది ఇక్కడ ప్రూవ్ అవుతుంది కదా హ్యాడ్ యూ గాట్ బ్రెయిన్స్ ఈ ఆర్ఎండి చేసి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చూపించాలా నువ్వు బాంబేలో నీ క్యారీ కేసర్ రావుడు ఎలా ఉంటాడో అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది నువ్వు మీసంతో ఉన్నాడు ఫస్ట్ బాయ్ అంటాడు రావుడికి ఎక్కడ మీసం ఉండేది ఎక్కడ చూపించలేదే మోడర్న్ థియేటర్ అనే దాని మీద ఒకప్పుడు ఒక లేడీ ఫ్రమ్ ముంబై ఆ పేరు ఎదుగులే ఆవిడ రామాయణాన్ని వేసింది మామూలు బట్టలు వేసుకుని ఖాదీ వస్త్రాలు వేసుకుని రౌండ్ ఎలా ఉంటాడు అలా అది ఒక దాట్ ఈస్ కాల్డ్ జాతర ఒక థియేటరికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది సీత అంటే మామూలుగా మన ఇంట్లో ఉన్నట్టుగానే ఒక శారీ కట్టిన ఉంటుంది అనమాట అలాగే వేసారు పిల్లి అది వరల్డ్లో ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల చేసింది ఆవిడ ఓకే సో అది ఇట్స్ ఎ స్టేజ్ ప్లే కాబట్టి పర్లేదు ఇది సినిమాగా పాపులర్గా ఒక వెయ్యి కోట్లు కలెక్ట్ చేసుకునే అంత లెవెల్కి వెళ్ళిన అందగాడు ఎవడు ప్రభాస్ దాన్ని మీద ఇతను రీసెర్చ్ చేయలేదు ఏదో ఒప్పేసుకున్నాడు వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా అవి ఆ రోజులు పోని యు హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ రెక్టిఫికేషన్ చేయడం అనేది మళ్ళా సినిమా తీయడమే పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారు అది ఇంక అవుద్దు అయితే ఇంకొక ఇతను డేట్లు ఇస్తాడు మళ్ళా ముష్ లేకుండా తీస్తారు సీన్లు ఎన్ని ఉంటాయి ఆ లెక్క లెక్క ప్రకారంగా ఎన్నో ఉండవు ఆ సీన్లు తీస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక్క చిన్న విషయం దొరికినా కానీ దాన్ని కాంట్రవర్సీ చేస్తున్నారు విమర్శించే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు సో కానీ అంటే రామాయణాన్ని తీస్తున్నారు అన్నప్పుడు సో ఆల్రెడీ ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినాయి మళ్ళీ వాళ్ళు రీషూట్ చేసినా కానీ దాంట్లో కూడా ఏదో ఒకటి దొరకకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఎక్కడెక్కడైతే వీళ్ళు పాయింట్లు పట్టుకున్న పీకలు ఏకల పీకలు లాగారో అవన్నీ ఉండి ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేస్తారు బహుశా అవి ఉండదు ఎందుకంటే కావాలని చేతులు అలా కాల్చుకోరు ఇది కూడా తెలియకుండా చేసిన పొరపాటు ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అసలు ఆది పురుష్ అనే సినిమా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా నిబద్ధతతో చేస్తున్నట్టుగా చేశారు చాలా కాలం గోప్యంగా ఉంచారు అదొక పాలసీగా బట్ ఆ పాలసీగా ఉంచిన దాని వెనకాల బ్యాడ్ ఉండదు కదా మరి రావుడు ఎలా ఉండడు ఎందుకు పెట్టారు అలాగా ఇట్స్ ఇప్పుడు చాలా వివాదం అవుతుంది రిలీజియస్ సంబంధించింది ఒక మాట చిన్నగా తప్పుగా పలుకుపోయిన ఇస్లాంలో కూడా బ్యాడ్ చేస్తారు రిలీ అన్ని రిలీజన్లు గొప్పవి అని చెప్తే వాళ్ళకి వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా చేయకూడదు ప్రజలకు అలవాటు పడిన కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అని న్యూ టెస్ట్మెంట్ క్రిస్టియానిటీలు ఎలాగ ఉంటుందో మన దగ్గర కూడా ఈ పిక్స్లో మనం ఇంకా చాలామంది క్షమించేస్తారు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు అంటే సారీ ఓకే హిందూయిజంలో ఓకే బట్ అవి అన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయాలంటే సినిమాలో మరి ఖర్చు అవుద్ది చేద్దాం మరి ఎందుకంటే అంత ప్రయత్నం వేస్ట్ అయిపోద్ది బిజినెస్లో వాళ్ళు కమిట్ అయిన వాళ్ళు అంతా ఉంటారు కాబట్టి అతను ప్యాన్ ప్యాన్ వరల్డ్
ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ సినిమా పర్సన్ సో అటువంటి ఇటువంటి చిన్న చిన్న మిస్టేకులు చేయకుండా ఆర్ఎండి చేయవలసింది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసి ఉంటే ఆ వర్క్ చేసి ఉంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది సీనియర్ డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్ లేదు ప్రజలు అడిగి చెప్పరాటి ఇటు రావుడు ఇటు రావుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటాడు ఏ హిందువు అడిగి టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నుంచుండే రావుడు బాగున్నాడా మన దేనికి ప్రభాస్ అంటే ఏం బాగా అది రా ప్రభాస్ చాలా అందంగా ఉన్నాడు కానీ రావుడు ఇలా ఉన్నాడే అంటాడు ముష్షోడుగానే సో అదేవిధంగా రావణాసురుడు ఎట్లా ఉన్నాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అది అంటాడు అది ఎవడే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రావణాసురుడు లాగా ఉన్నాడు అని మరి అలాగే ఉన్నాడు అడు గెటప్గా బాగానే ఉంది రావణాసురుడిని అలాగ ఊహించలేదు రావణాసురుడు అంటే ఒక రేటం పది తలలో అప్పుడప్పుడు నిజంగా ఒక తలతో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా అందగాడు ఒక శివ భక్తుడు కిరీటం లేకుండా కూడా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ద ఇన్ దాట్ టీల్ బి శ్రీ శివుణ్ణి పూజిస్తూ ఉంటాడు ఈ నెవర్ డన్ ఏ మిస్టేక్ రావణాసురుడు సపోజ్ టు దో ఉన్నది వెరీ గుడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సీతను కూడా ముట్టుకోలేదు నువ్వు ఒప్పుకునే వరకు నేను ముట్టుకోను అన్నాడు అంటే భూమిని పెగిలించి పట్టుకెళ్ళాడు శ్రీలంక ఇది రామాయణం ఓకే మరి ఇటువంటి బిలీఫ్ని వీళ్ళు ఎలా ఎలా అవన్నీ గ్రాఫిక్స్లో చాలా బాగా చేస్తుంటారు ఆఖరికి వానర సైన్యం కూడా ఆకాశం నుంచి వస్తుంటే దాన్ని కూడా తప్పు పడతారు మన వాళ్ళు ఇంకా మరి గ్రాఫిక్స్గా వీళ్ళు అలాగే చెప్పారు అవన్నీ కూడా కన్సల్ట్ చేయవలసింది కన్సల్టేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు అలా కన్సల్టేషన్ చేయకుండా ఇష్టవచ్చిన తీసిన సినిమా బ్రహ్మాస్త్ర ఏదో నేరోగా తప్పిపోయింది అది ఇంకా చాలా చాలా ఖర్చు పెట్టి గ్రాఫిక్స్ తీశారు కాబట్టి ఒక విధంగా డబ్బులు వచ్చేసినాయి అది ఎలా బాగోలేదు అని చూసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆ హీరోకి ఆ హీరోయిన్కి నేను ఇమేజ్ కరణ్ జోహర్కి ఉన్న మేజ్ తోటి బ్రహ్మాస్త్ర చూస్తారు ఇది చూడడానికి అంత అవకాశం ఎందుకు లేదంటే దాని తర్వాత సాహో పోయింది ఇంకోటి ఏదో పోయింది ఎన్ని వీటితో పాటు ఇప్పుడు ఇతనికి కొంచెం డిక్లైన్ అవుతుంది పేరు ఆ పేరు వచ్చిన పేరుని ఆ ఇమేజ్ని నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నాడా అనే అనుమానం వస్తుంది నాకు ఏంటి అది ఎవరు పొరపాటు అంటే ఫిల్మ్ మేకర్స్ పొరపాటు కానీ అతని జాగ్రత్తలో అతను ఉండాలి బికాస్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ కదా అతనికి ఎంతో డెబ్బై ఎనభై కోట్లు అతనికి ఇచ్చి ఈ సినిమా తెస్తా అంటే పెద్ద ప్రొడక్షనే కదా ఒక కోటి రూపాయల పాటు ఒక రీసెర్చ్ టీం పెడితే మొత్తం తెలిసిపోతుంది ఇలాగ ఇలాగ అనుకుంటారు ఇలాగ అనుకుంటారు ఇలా చేయకూడదు మా చేయరా అది ఎందుకు చేయరు ఓకే ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్ వైఆర్ యూ సో ఇగ్నోరెంట్ ఇదంత చేయాలి అంత మంచి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఓకే అంటే మరి ఇప్పుడు ఆది పురుష్ ప్రభాస్ కెరీర్కి ప్లస్ అవుతుందంటారా మైనస్ అవుతుందంటారు అది మనం ఇప్పుడే చెప్తే మనం సినిమాని కీడు కోరుతున్నట్టు లెక్కాలి చెప్పకూడదు అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్మ్ మేకర్గా అసలు సినిమా ఎలా ఉంటుంది అనేది కాదు ఆయన ఫస్ట్ టైం ఇటువంటి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అవి బాగానే ఉంటుంది రాముడు నచ్చింది ఎవరు పొద్దున్న లేచినటువంటి శ్రీరామ అంటారు నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాలు ఒక వంద కోట్ల మంది రాముడిని పూజిస్తారు మిగతా వాళ్ళు ముప్పై కోట్ల మంది ముస్లిమ్స్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో అంటే ఇటువంటి క్యారెక్టర్లు ఎన్టీ రామారావు గారు షోభన్ బాబు గారు ఇంకా రీసెంట్ గా బాలకృష్ణ గారు ఈ డివోషనల్ క్యారెక్టర్లు చేస్తే ఇంకా కొంతమంది చేశారు అట్లా సో నాగార్జున గారు మామూలుగా శ్రీరామ్ దాస్ లాంటివి ఇటువంటివి చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు జనరేషన్ లో చేయడం ప్రభాస్ గారు ఫస్ట్ సో దాన్ని అంటే ఇప్పటి నుంచి రాముడు అంటే ఇలా ఉంటాడు అని అనుకునే పరిస్థితి వస్తుంది అంటారు మూవీ తర్వాత లేదు అటు రాముడు అనగానే ఇలా ఉంటాడు బొమ్మ బొమ్మడు దండం పెట్టుకుంటాం కదా అందులో మీసలు ఉండవు కదా ఏ బొమ్మ తీసుకో రాముడు వాడు సీత సీతాకాళి అనే బొమ్మ ఉంటుంది అంతేనా ఏ గుడికి వెళ్ళినా రాముడు సీత లక్ష్మణుడు ఆంజనేయస్వామి కింద కూర్చుంటాడు దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ బొమ్మే కనపడుద్ది ఆ బొమ్మలు మీసాలు ఉండవు కదా ఈ జనరేషన్కి ఇప్పుడు ఇండియా గురించి దేవుడి గురించి మాట్లాడడం అనేది ఒక ఫ్యాషన్ కాదు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఎఫ్ఎస్సి ఎఫ్ఏఎస్హెచ్ఐఓఎన్ ఫ్యాషన్ దేవుడి గురించి తెలుసుకోవడం దేవుడి గురించి చెప్తే కొంచెం నమ్మటం మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు జన ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ ప్లస్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు అటువంటి తీశారు దాని నుంచి ఆశ్చర్యార్థకంగా ఒక ఒక మ్యాగ్నిఫిసెంట్ పీస్ ఆఫ్ విజువల్ ఇదిలా చేయాలని తీస్తున్నారు ఖర్చు పెట్టి ఆ విధంగా చూస్తారు బికాజ్ ఎనీథింగ్ వీళ్ళ వీళ్ళ జనరేషన్లో లేనిది చూపిస్తే చూస్తారు కాకపోతే రాముడు పలానా అలా ఉంటాడని మరి ముసలి వాళ్ళు అందరూ చెప్తున్నారు కదా ఇదేంటో నీ ముఖం మండ ఇలా రాముడు ఎలా ఉండడు రావణాసురుడు ఇలా ఉండడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పట్టుకొచ్చారా అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్కి అర్థమయ్యేలాగా ఇలా మేము డిజైన్ చేసామని డైరెక్టర్ చెప్పారు కదా సార్ ఎవరు చెప్పడానికి ఇక్కడ జనరేషన్ అంతా ఓడి పొడ పోసేడాడు స్టూపిడ్ నువ్వు నువ్వు అక్కడ మార్చకూడదు ఇది బికాస్ రియల్ ఎపిక్ తీసినావు నువ్వు ఒక కళాఖండాన్ని
అయోధ్యలో టెంపుల్ కడతారు ఇన్ని మంచి సందర్భాలు ఆ సినిమాకి ప్లస్ అవ్వాలి ఇది మేనేజ్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు అవన్నీ ప్లస్ అవ్వాలి వీళ్ళు ఇప్పుడు జనరేషన్ కి వాడు స్పైటర్ మ్యాన్ లా ఉంటాడు అండి పడితే రావుని స్పైటర్ మ్యాన్ లాగా డ్రెస్ గీసేస్తే ఐఎం రామ ఆ టైప్ లో అన్నాడు ఎలా ఉంటది వాళ్ళు అలా వాళ్ళ వాళ్ళ వాదన అలాగ ఉంది నాట్ కరెక్ట్ అవన్నీ జాగ అతనికి ఏమి ఎలా గీస్తే బాగుంటాడు దిల్ రాజు గారు కూడా సినిమాని సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడారు కదా సార్ అప్పుడు టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవును అతను కొనుక్కుంటున్నాడు ఏం చేస్తాం మరి రాజు బాబు రావుడు ఎలా 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 మహాడు రావుడు ఎలాగ ఉంటాడు అన్నాడు మీరు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది టీజర్లో కాదు సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుద్ది ఇలా విమర్శించడం కరెక్ట్ కాదన్నట్టు ఆయన వేసి నిలబడు అతను ఎవడు చెప్పడానికి అలాగే అది రిస్ట్ పోటర్ చెప్తాడు ఉండలేదు మంచి చేసుకుంటే రేపు పొద్దున్న ప్రభాస్తో సినిమా తీయచ్చు పెద్ద సినిమా తీసిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా బాగా మిగులుతున్నారు ఇప్పుడు అంటే రూపాయి ఖర్చు పెట్టి పది రూపాయలు చెప్పచ్చు కాబట్టి అయింది ఆయన డిప్లొమాటిక్ టాక్లు నువ్వు ప్రజలు గెలిపే నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తావు రేపు ప్రజలు మెయిన్ సోషల్ మీడియాని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు ప్రజలు మాట్లాడుకునేదే మెయిన్ సో వాళ్ళు ఒకసారి అపోజ్ చేస్తే నేను ఎందుకన్నానంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వన్ పీపుల్ సైడ్ వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు అది చెప్పింది నేను డెలిబరేట్గా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను అంతే నేను కొత్తగా సూచించింది కాదు మీరు అడిగిన దానికి నేను చెప్పేది అంతా వాళ్ళదే వాళ్ళ అభిప్రాయమే రావడం అంటే ఇలా ఉంటాడు చేత అంటే మహాసాధ్వి ఇలా ఉంటారు లక్ష్మణ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్రదర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో అనుదములు ఎలా ఉండాలో అలా ఉండే హనుమంతుడు అంటే ఇలా భక్తిగా ఉంటాడు హృదయాన్ని ఇప్పుడు లోపల శ్రీరామ్ ఉంటాడు ఇవి మనకు తెలిసినవి ఈ జనరేషన్ కూడా అవే తెలుసుకుంటారు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి రామరాయ్ అంటే ఏంటి తెలియని వాడు కూడా చూస్తాడు అందులో అన్నీ ఉంటాయి రామారావు గారిది అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు వై యూ హ్యావ్ టీవీల్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి రాముడి మీద హనుమంతుడి మీద అని అంచేత దాటి దాటి చెల్లిపోలేం కదా అదే సినిమాని గ్రాఫిక్స్ పెట్టి తీయండి నువ్వు ఆ క్యా నువ్వు ఆ క్యారికేచర్ని మార్చేసేటప్పటికి జనాలు జరుకు తినేశారు నేను ఐఎమ్ వెరీ హెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ మోడర్న్ కాబట్టి నేను అసలు నాకు అలా అనుకోలేదు ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అక్కడ తప్పితే ఆ రామనాసుడు తప్పితే మిగతా రాముడు అందరూ బాగానే ఉన్నాడు మంచి ఆజా అనే బహుడు కాబట్టి ప్రభాస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం దాని గురించో మరి ఎందుకో నాకే కదా చాలా మందికి ఇష్టం కాబట్టి ఆ మీసాలు కూడా నాకు పెద్ద అర్థం అనిపించలేదు కానీ ఎవరో ఎవరెవరో పాయింట్ చేస్తుంటే అవును కరెక్టే కదా అన్నాను ఇంకా ఎక్కడన్నా మాట్లాడాను కాదు మహాడితే ఫర్గా మహాడు అనుకోండి నాకు నేను బ్యాడ్ అవుతాను నేను నాకు ఆ డిఫరెన్స్ కనపడలేదు చాలా అందంగా ఉన్నాడు మంచి కరెక్ట్ కట్ చేసి మంచి దానికి కూడా యానిమేషన్ చేసేటారు బాడీ గీడన్ చాలా బాగున్నాడు ఎత్తుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు జేమ్స్ కెమెరాన్ తీసాడు అవతార్ అని అవన్నీ కూడా రామాయణ సంబంధించింది ఇప్పుడు వచ్చే రాబోయేది కూడా అతను అలా అతను కూడా ఇది స్టడీ చేశాడు భారతదేశంలో ఈ రాముడి గురించి వాటి గురించి ఇలా ఉంటాడు లాంగ్ ఫేసులు పెట్టి తీసాడు వెరైటీగా అంటే అలా ఉండేవారేమో అని ఒక్కొక్కళ్ళు డైన్ ఫీటు ఇప్పుడు దాన్ని ఒప్పుకున్నారు కదా అంటే వాళ్ళు మన దేశ కాదు కాబట్టి ఒప్పుకున్నారు అంటే ఆయన రామాయణాన్ని తీయలేదు జస్ట్ ఒక అక్కడ నుంచి లైన్ రామాయణాన్ని పేరే మంది అవతార్ అంటే అవతార్ దట్స్ ఇట్స్ నేమ్ ఇట్స్ అవతార్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అందరూ ఉండదు ఈ స్టేక్ నేను కంప్లీట్లీ అది కాకపోతే ఆ స్టోరీ తీరేది అంతే అంచేత అది అది ఒప్పు వీళ్ళకి అవి మెయిన్ అదే అవతార్ సినిమా ఇన్స్పిరేషన్ తోటి తీర్థం అతను తీసాడు కాబట్టి అని మొదలు పెట్టారు ఇది అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇది దిస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ వాళ్ళు చెప్పరు కానీ 